長女の誕生日なのでお昼ご飯を食べに友達が来てくれるんですけどその準備をしていきたいと思います準備手伝いたいで<笑>お子さまが来ました下の子でしゅであのー本間は学校の友達が今日日曜日やからってことで、あのー、来やすい日やったからもうちょっといっぱい来る予定やったんですよもともとけどちょっとあの前日に減ってしまってなんか予定が入ったりとかなんかいろいろだからちょっとね誕生日の本人がちょっとへこんでるんですよね昨日の夜からけどまあ来てくれる子がいるのであのしっかり料理を作っていきたいと思いますね、今日作るのが一応その大人数来るっていう体で買い物に昨日行ったからちょっとねこんなにいるんかいって話なんですけど今日はグラタンマカロニサラダカルパッチョ唐揚げささみきゅうりフランクフルトおにぎり人参の肉巻きマッシュかぼちゃを作っていこうと思ってるんですけど<笑>作ろうかなと思ってまだ今朝なんですよ撮影してる今。今何時10時半なんですけど友達が来るのが1時なので、まあ、唐揚げとかは熱々の方がでいいから後から揚げるとして先にサラダの準備とかあのできることからやっていこうと思ってて今お湯を沸かしてるだけなんですけど何からいこうえー、っと茹でなあかんものがあるから卵卵卵も茹でなあかんのほんまやな頭いいな。さっきその妹が切ってくれたきゅうりはささみと一緒になんかサラダ風にちょっとあえようかなと思っててであと唐揚げねえねえが今日唐揚げなので唐揚げ好きな人はい,はい唐揚げは全員好きです妹私も好きですあパパは、うん、パパは牛肉の方が好きなんですけどあ,、まあ、あったら食べてくれるでえー、とささみをまず入れていってほんでよし。いつも,もう調味料超目分,目分量なんですけどもう感覚でいっておりますこれがうちはラカント使ってて砂糖じゃないんですけどあっしょママこのミニがついたカリミニがついた、うんこのごま油なんやあのさこの顔なんちゃんかでも生姜とかはチューブでやっちゃいますチューブの生姜とニンニク入れてで粉は後から入れる派なので先にこれに漬け込みたい。ねえ、このダンスおっちゃるから見といてうんそれ TikTok だんなんか今ねえねえが誕生日の本人が TikTok のなんかパフィーのダンスをやってるんですけどパフィーって
パフィーっていう歌手やねんなそれママがほんまに小学生とかの時にほんまに流行ってもうミュージックステーションに毎年出とって毎年ってか毎週毎週出とってであのアミちゃん派ユミちゃん派みたいなあの、まあ、後で言うカゴちゃん派ズルちゃん派みたいなことやでちなみに私はユミちゃん派やったんですでちなみにカゴちゃん派やったんですけど今はつづちゃん派です<笑>もうすっとパフィーの話パフィーパフィーパフィーっていう歌手やね今の歌が今のやばなハートがっていうやつやばなハートがしびれるでなこの子結構 SNS とか TikTok とか好きやからなんか止められてんあなんかアプリ消えたんやろうん、あのなんかいいねはできないけどそれ以外できひんか、うん、なんか投稿できひんくなったっていうハプニングがあったらしいけどねそのせいでなあの、うん、いいねしたやつ見れへんからさまた新しいアカウントでやらなあかんねママの携帯でやらしてなママの携帯今なだから容量が64円やから YouTube アップしようと思ったら新しいアプリを入れれる余裕がないのよじゃあ TikTok じゃあ何でもいやでも私その YouTube やっぱりもうちょっとやっていきたいなって思ってるからこれからあのその今はちょっとほんまに働いてないから携帯新しいのにするって余裕がないんですよ今けどあのあれその産後また働き始めて自分の給料入ったらちょっと新しい iPhone にちょっと容量でかいやつにしたろうかなって思ってる思ってるしあのその頃にその下の子も小学校入学するじゃないですか次の4月からほんならねえねえは小学校1年生から携帯持たせてたんですよ共働きやし学童生かしとったからけどそのなんかその時期になるからあのその妹ちゃんの携帯も考えなあかんのよそろそろうんもう一回踊るのかわいい。それ顔隠したらからこっちでやってもいいで後でこっちでやるうんうんうんすごい音でかい音でかいなこんなぐらいなんでいいのつまりもったいないはいつまりは氷肉ちょっとちょっと取ってくださいじゃあ踊らして踊ってくださいよさよさ今今日新しいあの誕生日を迎えて今日何か頑張るんですか部屋をきれいにするの部屋をきれいにするらしいです妹を産んだ時は立ち会いじゃなかったんですよパパがで一応陣痛室までは一緒にいてくれててであのその分娩に入った時はもうミーヒーみたいな感じで一応待ち合いとかその分娩室の外に行ったって感じで多分私の叫び声だけ聞こえてる状態だったと思うんですけどそれででこれは今ささみが避けました手伝ってましたささみくんささみママねえ、うん、これさやるん苦手苦手なん好き言うてなかったかなじゃ好きやねんけど好きやねんけど今日は話しましょう好きやねんけど剥いたらな,なんか爪とかもさ力加減もいろいろでえぐれんのうまくいかないのうんこれさ大きさどっちがいいと思う何が作る大きさのグラタンですグラタンは大きい方がいいに決まってるそれさこの量に対してよどうねこっちどっちこっちこれうんこっちこっち間を取って両方なんで,でもなんかその最近その出産の YouTube とかをめっちゃ見てるんですけどやっぱりその旦那さんなんか出産してるシーンを映すと YouTube がめっちゃあるなんか普通の人芸能人とかじゃなくて普通の人がママみたいな普通の人がであのあれよ
でそれでやっぱり立ち会いとかしてるのを見たらやっぱそのちょっと見てほしいかなみたいなとかラスト妊娠やからママ絶対ラストなの次にもうさすがにラストやろうそう年齢的にも経済的にもラストやで,で、まあ、次女産んで,でもどうしても男欲しいっていう気持ちになってしまった場合はなってしまったっていうかもう諦めてるなそれはもう3姉妹でちょっともうピリオでだよチクチクすんねんけど、暴行剤で卵。暴行剤うん、障害剤。ママ、刑法あの、199章って何やったのなんかなはん。殺人罪やで。うーん。ちょっと塩やどこかはい。うん、そこに。やめやめやめやめやめやめやめやめやめやめグラ,グラタンとかでこれは今下がじゃがいものマッシュポテトで,で上がミートソースでチーズかけただけのシンプルなグラタンで、えー、とこれは後で焼くから一旦冷蔵庫へよ、うん、でこれも今鶏肉さ後で唐揚げあげるから一旦冷蔵庫諦めます諦めましたかはいなんかねえねえは今ゆで卵がきれいにむかれへんかったから諦めたらしいあーピーナッツかほんならあれあれデブの手えー、っとマカロニがゆで上がったのででそうなんでその陣痛室まで一緒に入れたかっていうとあのその休みを取ってはくれててあのパパが妹の、あのー、出産予定日の近くで3連休取ってくれててここやったら連休取れるみたいなでその時までに陣痛が意外と来なくて早く生まれると言われてたんですけど意外と来んかってそれで、あのー、もう人工的にしてもらったんですよあの促進剤でだからめっちゃ痛かった 3500g もあったし促進剤からもう陣痛を始めたから一応その促進剤をあの蛍光で飲むやつだけどその飲む前日から一応あのその子宮口を広げるなんか管みたいなやつを入れてくれてたからもうその時点でもめちゃめちゃ痛かったけどほんまにもう前回が恐怖すぎて助産師さんにちょっとね前回痛すぎたんですよなんで長女の時あんなに楽やったのにそんなこの次の出産そんなに痛いみたいな。だからなんかもうじゃあもう促進剤をなるべく使わない方向で自然分娩でいきましょうって言ってくれてるのでもうほんまに今回はもう誰に合わせるとかもなく自分とその生まれてくる赤ちゃんのペースで産みたいなとは思ってるんですけど、まあ、それはほんまに自然な形やしけどそれがまあ,あわよくば昼間よりも夜中の方がパパがいてくれるからいいなと思っててじゃないと立ち会いできひんから。やっぱね、昼間に来たらほんまに年末年始やったら絶対休めないんですよね今パパ一人で仕事してるんであのそのお店を予約とかも絶対年末年始だからバンバン入ってくるし入ってくるのが当たり前やし予約はだから絶対そんな昼間とかに生まれたら無理なのでご飯炊けたけどおにぎりにする予定やからもうちょっと後でいいかなご飯だけだけど今暑すぎておにぎり握られへんから何のおにぎり今ちょっと喋りながら子供と一緒にやってたら意外と結構時間かかって今10時35分なんですよで私はケーキを取りに行かないといけなくて友達が1時に来るんでちょっとピッチを上げていかないやばいほんでえママってこれ何しようと思ったあそうやでそのね、来てくれる友達がもう私も食の趣味分かってるんですけどなんかダイエットしとうからそれ食べるとか言うんですよ結構だから考えたやっぱ野菜多めで栄養高めで,でちょっと豪華で品数多めであの子供が結局喜ぶもの
っていうのを考えて一応混雑やってたんですけどほんまに間に合わへんで絶対間に合わへんくなるって思ったんですよでもライブ配信をし始めたら余計間に合わへんくなると思ったから早めには起きたけどなかなかそんな結局あのなかなかあれ子供たちが朝ごはんを食べるタイミングとかなかなか今日トースト焼いてんけどそのパンが嫌とか言われて朝からなかなかやったからやっぱり私も今もう妊娠7ヶ月になってきてお腹がもうめっちゃでかくてこれ7ヶ月なんていうぐらい結構でかいいんですけどもう臨月ちゃうんっていうぐらいなかなかもう体が重いように動かへんっていうのもあるこれは塩とマヨネーズとちょっとあのめんつゆを入れた方が美味しいのでちょっとめんつゆ入れますマカロニサラダで後でキュウリ入れるとしてほんでもうケーキ行く前にサラダを洗ってから行きたいねあもうボールを使いすぎてボールがないっていう状態やねんけどいやまだ我が家ちょっとザルとボールがいっぱいあるのでまだいけるっていう。あの、ビッグに行きたい。はい。ダメ。じゃ、行くんやったら、靴下履いたり、マスクしたりとか、もうリップ塗るんやったら、塗ったりとか、用意してくださいって。今は、今から、はい、もう今から行かないと。待って、これ足りるかな、え、足りると思う。足りると思う、サラダ。カルパッチョですね、サーモンと生ハム。足りる。わかる。足りるな。子供ってそんなサラダでもサラダが好きっていう子が一人おるからただいま今ケーキを買いに行ってて帰ってきてなんて行ける行けるじゃ今が10時半10時29分ぐらいやからあと31分で友達が来るので急ピッチにします今から今からさすがにママが一人でやりますでケーキはあの普通のショートケーキのホールのやつにはあのー、ほんまはちっちゃめの4号を 2, 2台買おうと思ってたんですよ当初はけど結局もうその人数が減ったから1台で足りるわってことで5号のやつを1個買いました普通のザ・ケーキみたいな感じのやつを買ったで栄養があるから人参はちょっと皮ごといこうかないつも皮ごとやねんけどでこの人参は一回ゆでて肉巻きにしてでその間にカルパッツのお魚を切って両握りをしてグラタン焼いて唐揚げ揚げてかなやっていきますほんなら先にグラタンを焼き始めようかちょっとずついきたいよねちょっとずつなんかさっきそのケーキ買いに行った時にそのケーキ屋さんの近くの店で。ちょっとあのほんまに値段はめっちゃ安いんですけどなんかちっちゃいマスコットみたいなぬいぐるみを買ってって妹が言っててでもせっかくやから買ったんですけどそれが今なんかそのうさぎの耳と手足がこうつながっとうやつやってこう対角線上にそれが抜けたとか言ってねえねがやってもうたねえねがやってもうたちょっとでそれをちょっと今助けてあげれる状態じゃないから後でやるわって言いましたよしほんならえー、とこのささみにきゅうり入れてほんで味をつけていきますごま油とそうこれは小豆島の塩でほんまちょっとだけブラックペッパー入れてでこれは酢でいきたいんやけどりんご酢か今迷った結果すし酢にします
砂糖が入ってるからこっちの方が甘くていいねでちょっと入れてもうワンちゃんになりました甘かったでポン酢でこれ業務用スーパーでたまに買うんですけど金の取り出しってやつがなんか安くて結構なんか使いやすくてなんかスープに使ったりこういうなんかナムルみたいな感じのサラダ風にする時も野菜に合うから結構重宝しててであとはごまなんかその中華系のだしのやつってなんかウェイパー使うかなんかもうちょっとお求めやすい価格のスーパーにあるじゃないですかなんかそういうチューブ系のやつかを使ったりとかひんじん入れていきますまあ、いろいろ結構気分によって変えたり一応もうこれはあえたら完成なんですけどきゅうりとささみのやつでちょっと味見をちょっと最後にするとして一回置いといてほんでかぼちゃを潰そうかぼちゃをオーブンで焼いていきます。アラジンでね。で。でなんかかぼちゃのサラダってマッシュにして。あのカシューナッツとかアーモンドとかさ。あのレーズンとか入れたら美味しいじゃないですか。大人っぽくて。デリフサラダみたいになるけど。まあ子供ってあんまりレーズンとかナッツ好きじゃない子もおるし、もしアレルギーが出たらあかんから。今日はもうほんまに無難に。塩とマヨネーズだけでいきます、うん、塩と、まあ、若干オリーブオイルとマヨでマヨが嫌いな子がそんなにおらんかったと思うねん何年の友達で確かやけどでもたまにいるような小学生でマヨネーズ見て。あの今日後編こうで一人マヨネーズ無理な子がおんねんけどねよしでこれはそんなに味見せえへんくてもおいしくないわけがないからかぼちゃの味をもう信用してこれで出来上がりとしてもうお皿に入れていきますこれ何をつもりやったっけあ、わかったわかったわかったこれはさっきのマカロニサラダに入れるはずやったキュウリなのでキュウリ入れてこれは完成ではお皿に入れてお皿のみにしようかな透明なお皿でいいかなこれにしようか朝ごはんに子供用おにぎりすることはあるんですけど今日もパパおにぎりやったけどそんなんもう全体ラップでやってそのまんま出すなんかお皿代わりにそのままって感じになったそのほうがなんか楽かなどうせラップ使ってそのまま捨ててくれた方がよしでとりあえず4個あったから次次はごまわかめってやつでしょうかなフランクフルトを焼いていきますこれはもう出来上がってるっていうか串に刺さってるウインナーでもうだいぶ好きなんですよこれうちの子がねえねえだけね妹はあんまりウインナー自体が好きじゃないけど何何はい耳に取れたやつ
これカルパストになるのでその次に。でサーモンはほんまに好きなんですよ子供たちがもうなんかめっちゃ喧嘩してます今姉妹喧嘩でもこれが来年から3人になるんかと思ったらでもっと大きく23年経ったらもっとそれが激しくなるんかと思ったらほんまに楽しみどんなになるのかなみたいな12345678 8枚ぐらいでいいかなでまちょっと残ったやつはまた夜パパの夜ご飯に使えるから<笑>でこれもすし酢でやっちゃいますオリーブオイルと塩とさっきのあのそうじゃないそのカプチャーよえっ、ー、と小豆島のハーブ塩オリーブ塩か入れてクリームチーズ上からよしこれでもうカルパッチョ正真正銘の出来上がりで,でこれが4つ握れたら次唐揚げを焼かなあかんねあ揚げなあかんねでも私なんか大家族とかに憧れた時があってなんかまあ普通に妊娠を重ねてくるとやっぱりもう産むのがしんどいからそんな何人も8人も9人も10人も生まれへんわっていうのはあるんですけどあとお金の問題もやっぱり教育資金とかもかかるし貯金もあった方がいいから絶対現実的には無理やなって思うけど、まあ、憧れてた時期はあって子供多い方がいいなみたいなだからご飯とかは大人数作る方が楽しいから今私は結構楽しいなと思いながらやってるんで子だくさんで。わーっていっぱいなんか給食みたいなご飯の作り方してそれがバーってなくなったとは気持ちいいやろなって思うだいぶ汗かいてきたな暑くて何のピピやこっちから行かで今これぐらいほんまちょっと入れたんですけどきなこ。上進行でこれも業数で業務用スーパーで買ったから全然そんな100円ああ100円ぐらいやったよいしょ粉がこぼれたのがお腹に肉だけはもうやっぱり野菜と一緒に食べてくれるからいいよねいいい野菜嫌いでも肉嫌いでもどっちどっちの子も食べてくれるから肉巻きはであと結構味付けをなんか照り焼きみたいな感じで濃くしたらご飯にも合うからなんかお弁当にも入れれるし夜ご飯に出しても結構その文句が出ることは少ないかな肉巻きやったら肉巻きの他にも何かおかずはするけど比較的きのことナスビ以外のものを巻いたら食べてくれます。七個ぐらい一気にいけそうなので、七個入れちゃおう。でもう多分ねえねえの友達の一人目がもう来るのでもう今5時半12時58分やから今電話かかってきてもう多分マンションに着くっていう電話やったんですけど肉巻きを焼き始めたからであとは唐揚げやろでえっ、ー、とこれの何やったムラタンが焼き上がったのをちょっと今食べたから、ね、その四角い
グラタン皿のお揃いの鍋つきがなくてんちでこのなんか別で買った鍋つきやねんけどグラタンがおいしそうに焼けてます待ってよグラタンにニンニク巻きマッシュカバとマカロンサラダカルバット唐揚げささみきゅうりふだんくるとおにぎり全部できてるやんえ待って1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9あっ一応できてます<笑>酒いこうか酒よしおにぎり3種類いけたねしようお肉巻きにもちょっと、まあ、火が通ってきたんであと味付けをしてあとは唐揚げがあと3倍ぐらいあるから揚げて今もう洗い物がすごい量になってるんですけどとりあえずこの今唐揚げを最後の瓶を揚げてて第3弾をでこれですごいな光でこれでもう終わり終わりなんですよで全部できたので今時間が結局1時17分なんですけどあのまだ友達が全員来てなくて今2人だけ来てるのでで遅れてもうちょっとで今もうマンションの前に着いたみたいな電話が今かかってきてちょうどって感じでとりあえずできたかなかったでもケーキも今冷やしてるしで今からこの大量の洗い物を洗っていきながらお友達を迎えていきたいなと思いますでちょっとあのテーブルにセッティングできて料理を後で写メを撮って終わりにしようかなと思います。いかない。あ、それどこでこれ。うわあ。次誰？これとこれとあれと。うわあ。これはいただきます。ストップです。ストップしなさい。あ、ももも。なくしてもいいって別に。安いですよ。なんなんそれなくしてもいい。おにぎりや。おにぎりに。ありが